শুভ সকাল শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে তোমাদের অঙ্ক ক্লাস অঙ্ক ক্লাসে তোমাদেরকে আমি পাটিগণিত করাচ্ছিলাম আজকেও পাটিগণিত করাবো পাটিগণিতে তোমাদের এর আগে মুনাফা করাচ্ছিলাম গত ক্লাসে মুনাফা করিয়েছি তোমাদের পাটিগণিতে তোমরা জানো যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে মুনাফা আছে সেই মুনাফাটা তোমাদেরকে করাচ্ছিলাম মুনাফার যে বিষয়বস্তুগুলি তোমাদেরকে একটু বলি এর আগে তোমাদেরকে বলেছিলাম তবু আবার আমরা পুনরালোচনা করি যে মুনাফা অধ্যায়ে আমরা মুনাফা নির্ণয় পদ্ধতি সম্পর্কে যে বিষয়গুলি জানব বা জানতে হবে সেগুলি হলে মুনাফা আসল মুনাফার হার এবং সময় এই বিষয়গুলি নিয়েই প্রশ্ন করা হয় এবং এই বিষয়গুলি বের করতে হয় প্রশ্নে এই প্রসঙ্গে যে সূত্রটি আছে সেই সূত্রটি তোমাদেরকে মুখস্থ করতে বলেছিলাম নিশ্চয়ই তোমরা মুখস্থ করেছ যেমন আই সমান সমান পি আর এন আই হলো মুনাফা পি হলো আসল আর হলো মুনাফার হার এবং এন হলো সময় এই বিষয়টি নিয়ে তোমাদেরকে আলোচনা করেছিলাম এবং উদাহরণ অঙ্ক করে দিয়েছিলাম আমাদের মুনাফা আসল মুনাফা মুনাফার হার এগুলি বের করার পদ্ধতিটা তোমাদেরকে বলেছিলাম আজকে তোমাদেরকে সময় সময় নির্ণয় একটি অঙ্ক করে দেব সময় কীভাবে নির্ণয় করা হয় তারপরে আমরা কি করব আমরা অনুশীলনী দুই দশমিক একে অঙ্কগুলি করব তো দুই দশমিক এক অনুশীলনীতে যে অঙ্কগুলি আছে সে অঙ্কগুলি করলে আমাদের মুনাফা বিষয় সম্পর্কে আরও পরিষ্কার ধারণা হয়ে যাবে এবং সমস্যা সমাধান করতে পারবো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো এবং তোমরা বেশি নাম্বার পাবে এবং মুনাফা সম্পর্কিত যে বিষয়গুলি তোমাদের সব জানা হয়ে যাবে তাহলে আমরা শুরু করি যে দুই দশমিক একের মুনাফা দ্বিতীয় অধ্যায় পাটিগণিতের আমরা আরম্ভ করি মুনাফা লিখি মুনাফা অনুশ্রেণী দুই দশমিক এক এই পাটিগণিতের মুনাফাটা দুই দশমিক একের যেহেতু সেহেতু দুই দশমিক একে লিখলাম আমরা এখন একে একে যে বিষয়গুলি তোমাদের একে বোঝাচ্ছিলাম সেটা ধারাবাহিকভাবে আমরা বুঝাই দিই আমরা এর আগে করেছিলাম কি যে মুনাফার হার সর্বশেষ আমরা মুনাফার হার নির্ণয় করেছিলাম এখন আসল মুনাফার হার নির্ণয় করেছিলাম এখন সময় নির্ণয় সর্বশেষ ছিল সময় নির্ণয় অর্থাৎ এন সমান সমান কত তাহলে এন সমান সমান বের করতে গেলে কী কীভাবে বের করতে হবে আমাদের একই সূত্র সে আই যে গেল পি আর এন এন সমান সমান কত আই কে অর্থাৎ মুনাফাকে পি আর এবং অর্থাৎ আসল এবং মুনাফা হার দিয়ে ভাগ করলে আমাদের সময়টা পাওয়া যাবে এই সময়টা তোমাদেরকে বলেছিলাম যে একটি উদাহরণ সাত অঙ্কটি দিয়ে তোমাদেরকে শেষ করেছিলাম তবু তোমাদেরকে আরেকবার বলে দিচ্ছি যে দেখো এই অঙ্কটি আমি করে দিয়ে আবার উদাহরণ সাত সময় নির্ণয় সময় কিভাবে নির্ণয় করে সেটা আমি দেখাচ্ছি সময় নির্ণয় সময় নির্ণয় এই সময় নির্ণয়ে সম্পর্কিত যে প্রশ্নটি আছে সে প্রশ্নটি আমি আবার করে দিচ্ছি দেখো বার্ষিক বার্ষিক বারো পার্সেন্ট মুনাফায় বারো পার্সেন্ট মুনাফায় কত বছরে দেখি কত বছরে দশ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা তার মুনাফা টাকার মুনাফা মুনাফা 
বার্ষিক বারো পার্সেন্ট মুনাফা কত বছরে সময় নির্ণয় করতে বলেছে কত বছরে মানে কত বছর সময়টা লাগবে তাহলে কত বছরে দশ হাজার টাকার মুনাফা চার হাজার আটশো টাকা হবে তাহলে এখানে কি কি এখানে আমরা পাই এখানে দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে কি বার্ষিক শতকারা বারো হার মুনাফায় মুনাফার হার কত বারো তাহলে আর সমান সমান কথা হচ্ছে বারো পার্সেন্ট হলো বারো পার্সেন্ট তার মানে কত আমরা ভগ্নাংশ যদি করি তাহলে কি হয় বারো নিচে একশো এটা মুনাফা আর সমান সমান এটা পেলাম অঙ্ক করতে আমাদের এটা লেখার চেয়ে এটা লিখতে হবে পার্সেন্টেজটা উঠিয়ে দিয়ে আমরা ভগ্নাংশে নিতে হবে এটাকে তোমাদেরকে বলেছিলাম তারপরে দশ হাজার টাকা কি আসল দশ হাজার টাকার মুনাফা চার হাজার আটশো টাকা হয় মানে দশ হাজার টাকা খাটিয়ে কোনো ব্যবসায় দশ হাজার টাকা খাটিয়ে চার হাজার আটশো টাকা মুনাফা হয় তাহলে পি কত হবে দেখো আমি এই প্রশ্নটি আছে এই প্রশ্নটিতে আমি পড়ে পড়ে কি কি আছে এর ভিতরে সেটা বের করছি এবং লিখছি তাহলে আমি কি করব বার্ষিক বারো পার্সেন্ট মুনাফা হয় মানে এই সৎকার হার মুনাফার হার মুনাফার হার আর মুনাফার হারটাকে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় মুনাফার হারটাকে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে আমাদের বারো পার্সেন্ট লেখা আছে এই বারো কি আমরা কীভাবে লিখবো বারো ভাগ একশো আবার যখন কোনো আসবে কোনো সংখ্যা আসবে সেটাকে মুনাফার হার যদি নির্ণয় করতে হয় একশো দিয়ে গুণ করলে আমাদের এই পার্সেন্টটা বেরিয়ে আসে তাহলে এই পার্সেন্টটা হচ্ছে মানে কি একশো দ্বারা গুণ করা আছে তাহলে একশো দ্বারা গুণ করা আছে তাহলে শুধু ভগ্নাংশটি যে পেতে গেলে আমাকে একশো দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে আমরা একশো দ্বারা ভাগ করলাম এই যে পার্সেন্টেজ আছে শত করা হার যেহেতু শত করা হার সেই শতকে শত দিয়ে ভাগ করলে আমাদের ভগ্নাংশটি পাওয়া গেল অর্থাৎ মুনাফার হারের ভগ্নাংশটি পাওয়া গেল এবার আসে কত বছরে কত বছরে এটা তো দেওয়া নাই কত বছরে বছরটা বের করতে হবে তাহলে আমাদের আর কি আসবে কত বছরে বছরে তো আমাদের এন এন সমান সমান কত বছর প্রশ্নই করেছে তার মানে এন বের করতে হবে তারপরে কি হচ্ছে দশ হাজার টাকার মুনাফা মানে দশ হাজার টাকার দশ হাজার টাকা হলে পি সমান সমান হবে দশ হাজার টাকা এত টাকা মুনাফা কত আছে মুনাফা আছে চার হাজার আটশো টাকা তাহলে মুনাফা মানে আই আয় হচ্ছে চার হাজার আটশো টাকা তাহলে আমাদের এই অঙ্কে এই প্রশ্নটাতে আমি কি কি পেলাম আর পেলাম পি পেলাম আই পেলাম এখন প্রশ্ন করেছে যে কত বৎসরে তাহলে কত বৎসরে তাহলে এন সমাসন আমাদের আসলে বের করতে হবে এন আসলে কত এনটাকে বের করতে পারলেই আমাদের অঙ্ক হয়ে যাবে এন কত এন কত এন বের করতে হবে তাহলে আমাদের কি করব আমরা আমরা জানি এখানে লেখো আমরা জানি আই সমান সমান পি আর এন তাহলে এন সমান সমান কত হবে অতএব এন সমান সমান কত হবে আই ভাগ এখানে তো আছে এটা পি যেটা নাই সেটা ভাগ হবে আর পি আর আর ভাগ হবে তার মানে এরকম দেখাচ্ছি আই সমান সমান পি আর এন অর্থাৎ পি আর এন সমান সমান আই আই সমান সমান পি আর এন তার মানে পি আর এন সমান সমান আই এটাকে এই পাশে লিখে এটাকে পাশে দিতে পারি যদি এরকম হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি না যে কে সমান সমান এল মানে এল সমান সমান কে একই কথা তাহলে তাহলে কি করতে হবে তাহলে এখান থেকে যে কোনো একটি যদি বের করতে হয় পি যদি বের করো তাহলে আর এন দিয়ে এই আইকে ভাগ হবে 
আর যদি বের করো পি আর এন দিয়ে এই আই কে ভাগ হবে এন যদি বের করো তাহলে আই কে পি আর আর দ্বারা ভাগ করতে হবে অতএব এন সমান সমান আই ভাগ পি আর এইভাবে আসছে আর কি এইভাবে আমি এখানে লিখলাম মানে আমি লিখলাম আমরা জানি আই সমান সমান পি আর এন তাহলে এন সমান সমান হবে আই কে ভাগ হবে পি আর আর দ্বারা পি আর দ্বারা পি আর দ্বারা ভাগ হবে এন সমান সমান পি আর দ্বারা আই কে ভাগ হবে তাহলে আমরা ওইভাবেই আসে আর কি ওটা তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য লিখলাম অঙ্কে লিখতে হবে না অঙ্কে এটা লিখতে হবে আচ্ছা তাহলে মুছে দিই এখানে দেখতে পাচ্ছ যে সময় এন সমান সমান আই ভাগ পি আর তাহলে এই আয়ের মান আমরা জানি পি এর মান আমরা জানি আর এর মানও আমরা জানি তাহলে এইটাকে আমরা যদি আই পি আর এদের মান বসিয়ে দিই তাহলে আমার কত বছরে মুনাফা দশ হাজার টাকার মুনাফা চার হাজার আটশো টাকা হবে সেটা আমরা পেয়ে যাব কত বছরে এটা আমরা বের করতে পারলেই তত বছরেই আমাদের হবে তাহলে আমরা বসিয়ে দিই এখানে বসিয়ে দিই আয় সমস্যা কত চার হাজার আটশো ভাগ পি কত আছে দশ হাজার গুণন কি হতো আর বারো ভাগ একশো আগে নিচের কাজটা করি নিচের কাজটা করলে কি হবে এই দুটা শূন্য এই দুটা শূন্য কেটে যায় এই দুটা শূন্য এই দুটা শূন্য কেটে যায় শুধু বারো থাকলো আবার উপরের দুটা শূন্য এই এইখানকার দুটা শূন্য কেটে যায় কেটে গেল তার মানে একশো দিয়ে দশ হাজারকে ভাগ করলে দুটা শূন্য বাতিল হয়ে যায় আবার উপরে দুটা শূন্য এখানে নিচের দুটা শূন্য কেটে দিলাম তাহলে কি থাকে বারো থাকে বারো দিয়ে আটচল্লিশকে যদি ভাগ করো কত হয় চার বারং আটচল্লিশ চার সমান সমান হয় চার চারটা কি চার বছর চার বছর তাহলে আমাদের উত্তর অ্যান্সার হলো কি এটা হলো বৎসর চার বছর তাহলে আমাদের উত্তর হলো কত অ্যান্সার কত হলো চার বছর তাহলে উত্তর এখানে লেখো চার বছর তাহলে আমাদের অঙ্কটি হয়ে গেল আমাদের কিভাবে সময় নির্ণয় করতে হবে সেটা আমরা বুঝতে পারলাম তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মুনাফা অঙ্কগুলি অতি সহজ যদি আসল বের করতে বলে তাহলে আমরা পি সমান সমান বের করব যদি মুনাফার হার বের করতে বলে তাহলে আমরা আর সমান সমান কত সেটা বের করব তারপরে যদি আমাদেরকে মুনাফা বের করতে পারে তাহলে আয় সমান সমান কত সেটা বের করব এইভাবে যদি সময় বের করতে বলে তাহলে এন সমান সমান কত সেটা বের করব আর এটা বের করার পদ্ধতি হলো আয় সমান সমান পি আর এন তো পি আর এন সমান সমান আই তাহলে পি এবং আর এবং এন এই তিনটার যে কোনো একটা বের করতে গেলে মুনাফাকে ভাগ করতে হয় বাকিগুলো দিয়ে অর্থাৎ যদি আর বের করতে হয় অর্থাৎ মুনাফা হার বের করতে হয় তাহলে মুনাফাকে কি আসল এবং সময় দ্বারা ভাগ করতে হয় এটা তোমরা বুঝতে পেরেছ কিভাবে বুঝতে পেরেছ এই যে আই সমান পি আর এন এই তথ্যের মাধ্যমে অর্থাৎ এই সূত্রের মাধ্যমে তোমরা বুঝতে পেরেছ যে আসল মুনাফার হার সময় এবং মুনাফা কিভাবে বের করতে হবে এখানে চারটি দেওয়া আছে এই চারটির ভিতরে যে কোনো তিনটি দেওয়া থাকলে একটি বের করা যাবে সুতরাং খুবই সহজ অঙ্ক তাহলে আমরা সময় নির্ণয় সময় নির্ণয়ে যে অঙ্কটি আছে যে অঙ্কটি আছে সে অঙ্কটি বের করার পদ্ধতি আমরা জানলাম যখন আমরা অনুশীলনী অঙ্ক করব তখন দেখব যে এক একটি অঙ্ক এক মানে বিভিন্ন তথ্য চাচ্ছে মানে প্রশ্ন করছে কিভাবে প্রশ্ন করছে কখনো বলবে যে আসল কত কখনো বলবে যে মুনাফার হার কত কখনো বলবে মুনাফা কত কখনো বলবে যে মুনাফা আসল কত অর্থাৎ মুনাফা এবং আসল যোগ করলে কত হয় তো বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করলে আমরা সব প্রশ্নই উত্তর দিতে পারবো তাহলে এটা নিশ্চয় আমরা বুঝতে পেরেছি তাহলে আমরা এখন অন্য অঙ্কে যাই আমাদের অনুশ্রণী দুই দশমিক একের অঙ্ক এই সূত্র মাধ্যমে হবে তবে আমরা একটি একটি করে অঙ্ক করার চেষ্টা করি 
দেখি এবং বোঝার চেষ্টা করি আমি যে কথাগুলি বলবো সে কথাগুলি তোমার মনোযোগ সহকারে শুনবে তাহলে অঙ্কগুলি পারবে আমাদের তো সূত্র জানা আছে সূত্রের মাধ্যমে আমরা অঙ্কগুলি করে ফেলতে পারব দেখো এবার অনুসরণ দুই দশমিক একে এক নম্বর প্রশ্ন কি বলেছে আমরা এক নম্বর প্রশ্নটি করি এক নম্বর প্রশ্ন করেছি কি একটি পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে পাইকারি বিক্রেতার শতকরা বিশ টাকা অর্থাৎ বিশ পার্সেন্ট এবং খুচরা বিক্রেতা বিশ পার্সেন্ট লাভ করে মানে পাইকারি বিক্রেতাও বিশ পার্সেন্ট লাভ করে খুচরা বিক্রেতাও বিশ পার্সেন্ট লাভ করে যদি দ্রব্যটির খুচরা বিক্রয় মূল্য পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা হয় তবে পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য কত ছিল পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য কত ছিল এটা আমাদের বের করতে হবে বুদ্ধি করে তাহলে বুদ্ধিটা কি এখানে ব্যবসা করছে দুই ভাবে দুই শ্রেণীর লোক আমি দুটি লোকের কথাই বলি একজন পাইকারি বিক্রেতা একজন হলো খুচরা বিক্রেতা পাইকারি বিক্রেতা বিক্রি করে খুচরা বিক্রেতার কাছে এটা তো তোমরা সবাই জানো যে পাইকারি বিক্রেতা বিক্রি করে খুচরা বিক্রেতার কাছে পাইকারি বিক্রেতা নিশ্চয় কোথা থেকে কিনে নিয়ে আসে পাইকারি ক্রয় মূল্য পাইকারি বিক্রেতারও একটা ক্রয় মূল্য এবং বিক্রয় মূল্য আছে পাইকারি বিক্রেতা অন্যজনের কাছ থেকে কিনে নিয়ে আসে আর ক্রয় মূল্য আছে ক্রয় মূল্য কিনে নিয়ে আসে মানে ক্রয় মূল্য আছে এবং বিক্রি করে হচ্ছে খুচরা বিক্রেতার কাছে তাহলে পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্যটা হচ্ছে খুচরা বিক্রেতার কাছে আর খুচরা বিক্রেতা কিনলো পাইকারি বিক্রেতার কাছে তাহলে খুচরা বিক্রেতারও ক্রয় মূল্য একটা আছে তাহলে পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য আর খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য সমান হবে যখন কেনা বেচা হয় ক্রয় বিক্রয় হয় তখন একজন বিক্রি করে আরেকজন কেনে যে কেনে এবং যে বিক্রি করে এই বিক্রয় মূল্য এবং ক্রয় মূল্য সমান থাকে আমি পাঁচ টাকায় একটি কলম বিক্রি করলাম আর তার মানে আরেকজন পাঁচ টাকায় কিনল তাহলে যে কিনল তার ক্রয় মূল্য পাঁচ টাকা আর যে বিক্রি করল তার বিক্রয় মূল্য পাঁচ টাকা এই সুন্দর বুদ্ধিটুকু তোমাদের অবশ্যই আছে আমি জানি যে আমি বিক্রি করলাম আর ও কিনল ওর কেনার যে দামটা আর আমার বিক্রি করার দামটা সমান হয় এটা তোমরা জানো আচ্ছা ঠিক আছে এখন হলো পার্সেন্টেজের ব্যাপার যে পাইকারি বিক্রেতা বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করলো বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করলো তাহলে পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্যটা কত হবে বিশ পার্সেন্ট মানে হলো কি শতকর বিশ টাকা লাভে বিক্রি করলো তাহলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য একশো বিশ টাকা তাই তো হবে বিক্রয় মূল্য একশো বিশ টাকা তাহলে তার বিক্রয় মূল্য কত হলো একশো বিশ টাকা আর খুচরা বিক্রেতাও যদি বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করে তাহলে তার কি হলো সেও একশো টাকারটা বিশ টাকায় বিক্রি করে তাহলে তার ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য একশো বিশ টাকা এটাই তো আচ্ছা তাহলে এখানে প্রশ্ন করেছে কি যে খুচরা বিক্রয় মূল্য পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা হলে খুচরা বিক্রয় মূল্য পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা হলে পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য কত ছিল এই তো আচ্ছা তাহলে খুচরা বিক্রেতার কথাই বলি যে বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করে তার মানে এখানে কি ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য একশো বিশ টাকা খুচরা বিক্রেতার থেকে শুরু করি তাহলে আমি আগে অঙ্কটা লিখি একটি পণ্য দ্রব্য দেখো একটি পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করে বিক্রেতার পাইকারি বিক্রেতার বিশ পার্সেন্ট এবং খুচরা খুচরা বিক্রেতার বিশ পার্সেন্ট লাভ হয় লাভ হয় 
দ্রব্যটির যদি দ্রব্যটির খুচরা বিক্রয় মূল্য মূল্য হয় তো পাইকারি তবে তবে পাইকারি বিক্রেতার পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য কত मान कि अर्थात 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 की है अर्थात तो कहो विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य অর্থাৎ খুচরা বিক্রি এত পার্সেন্ট লাভ হয় অর্থাৎ একশো যোগ বিশ একশো বিশটা বিক্রয় মূল্য হয় এখানে বলেছে যদি দ্রব্যটির খুচরা বিক্রয় মূল্য পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা হয় এখানে খুচরা বিক্রেতা থেকে শুরু করেছি আমি খুচরা বিক্রেতা যদি এখানে অঙ্কটি এখান থেকে শুরু খুচরা বিক্রেতার যদি বিশ পার্সেন্ট লাভ হয় তাহলে বিশ পার্সেন্ট লাভ হলে অর্থাৎ একশো প্লাস বিশ বিশ একশো বিশ টাকা বিক্রয় মূল্য তোমাদেরকে বলেছিলাম যে লাভ হলে কি হয় বিক্রয় মূল্য বেড়ে যায় তাহলে বিক্রয় মূল্য তাহলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য একশো বিশ টাকা অর্থাৎ একশো বিশ টাকা বিক্রয় মূল্য এখানে লেখো খুচরা বিক্রেতার খুচরা বিক্রেতার কথা হচ্ছে অর্থাৎ একশো বিশ টাকা বিক্রয় মূল্য হলে মূল্য হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা আমি খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য বের করছি আগে খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য যদি বিক্রি করি বের করি খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য যদি বের করি তাহলে আমরা কি করব পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য আমরা পাবো পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য পাবো দেখো তাহলে আগে আমি পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য যদি বিক্রি করতে পাই পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য যদি পাই তাহলে পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য বের করতে পারবো কারণ বিশ পার্সেন্ট লাভে পাইকারি বিক্রেতা বিক্রি করে তাহলে আমরা আগে যদি পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য বের করতে পারি তবেই পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য বিক্রি করতে পারবো আমাদেরকে বলেছে ক্রয় মূল্য বের করতে কার পাইকারি বিক্রেতার তাহলে পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য বের করতে গেলে আমাদের আগে পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য বের করতে হবে আর পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য মানেই হলো খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য তাহলে এখানে যা দেওয়া আছে তাতে খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য আমরা বের করতে পারি এই যে একশো বিশ টাকা বিক্রয় মূল্য হলে ক্রয় মূল্য এত টাকা এটা খুচরা বিক্রেতার ক্ষেত্রে এই খুচরা বিক্রেতার ক্ষেত্রে খুচরা বিক্রেতার খুচরা বিক্রেতার খুচরা বিক্রেতার ক্ষেত্রে আমরা এই কাজটাই করতে পারি খুচরা বিক্রেতার একশো বিক্রেতার একশো বিশ টাকা বিক্রয় মূল্য হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা অতএব খুচরা বিক্রেতার এক টাকা বিক্রয় মূল্য হলে আমরা এভাবে লিখতে পারতাম খুচরা বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য 
আচ্ছা ক্রয় মূল্য সমান সমান একশো নিচে একশো বিশ টাকা এখানে দেওয়া আছে খুচা বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য কত খুচা বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য এই যে দেওয়া আছে পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা এই জন্যই আমি বের করতে পারছি খুচা বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য আমরা লিখি আবার খুচরা বিক্রেতার কত টাকা বিক্রয় মূল্য পাঁচশো ছিয়াত্তর পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা বিক্রয় মূল্য হলে ক্রয় মূল্য কত হবে গুণ হবে একশো টাকা পাঁচশো ছিয়াত্তর নিচে হলো কত একশো বিশ তাহলে এইভাবে যদি আমরা ক্রয় মূল্যটা বের করি তাহলে পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য তো একই বিক্রয় মূল্য আর ক্রয় মূল্য একই সেটা আমরা বের করি এটা ক্যালকুলেশন করলে কত পাবো আমরা এই শূন্যটা এই শূন্যটা কাটলো দেখো তোমরা উপরে একশো নিচে একশো বিশ শূন্য শূন্য কেটে গেল আচ্ছা উপরে থাকে দশ নিচে থাকে কত বারো পাঁচ দুগুণি দশ ছয় দুগুণি বারো দেখো তো ছয় দুই পাঁচশো ছিয়াত্তরকে ভাগ করা যায় কি না ছয় ছয় সাতটা বিয়াল্লিশ ছয়টা আটচল্লিশ ছয় নং চুয়ান্ন ছয় দিয়ে যদি এটাকে ভাগ দিয়ে পড়া ছয় নং চুয়ান্ন থাকে কত পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন সাতান্ন তিন তিন এখানে ছয় তাহলে ছত্রিশ তাহলে ছয় ছয় ছত্রিশ তাহলে হলো ছিয়ানব্বই আর এই পাঁচ ছিয়ানব্বই গুণিত পাঁচ তাহলে ছিয়ানব্বইকে পাঁচ দেওয়ার গুণ করলে কত হয় পাঁচ ছয় তিরিশের শূন্য পাঁচ ছয় তিরিশের শূন্য হাতে থাকে তিন পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ ছিচল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ তাহলে আটচল্লিশ লিখে ফেলো এত টাকা তাহলে খুচরা বিক্রেতার বিক্রয় খুচরা বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য যদি পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা হয় বিক্রয় মূল্য যদি পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা হয় তাহলে তার ক্রয় মূল্য ছিল কত খুচরা বিক্রেতার কর ক্রয় মূল্য কত ছিল চারশো আশি টাকা তাহলে আমরা যে অতএব খুচরা বিক্রেতার খুচরা বিক্রেতার তার ক্রয় মূল্য চারশো টাকা খুচরা বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য চারশো আশি টাকা অতএব পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য চারশো আশি টাকা কেন খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য যত পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য তত পাইকারি বিক্রেতা বিক্রয় করল খুচরা বিক্রেতার কাছে তাহলে পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য যেটা হবে খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য সেটা হবে একটু আগে তোমাদেরকে বললাম সুতরাং খুচরা বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য যদি ক্রয় মূল্য যদি চারশো টাকা হয় মানে খুচরা বিক্রেতা কিনলো চারশো টাকা দিয়ে আর পাইকারি বিক্রেতা বিক্রি করলো ওই চারশো টাকা দিয়েই তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি না খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য সমান সমান পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য একই হবে আচ্ছা পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য যদি পাই তাহলে প্রশ্ন করেছে পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য কত তো পাইকারি বিক্রেতা তো বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করে তাহলে বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করলে পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য যদি চারশো টাকা হয় ক্রয় মূল্য কত আমরা অতি সহজেই বের করতে পারি পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্যটা অতি সহজেই বিক্রি বের করতে পারি কিভাবে বের করতে পারি অঙ্গ করে কিভাবে অঙ্গ করে যে বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করে তাহলে বিক্রয় মূল্য যদি একশো বিশ টাকা হয় ক্রয় মূল্য একশো টাকা বিক্রয় মূল্য যদি চারশো আশি টাকা হয় তাহলে ক্রয় মূল্য কত বের করে দেব অঙ্কটা করে দেখাই অঙ্ক করার জন্য আমরা তো খুচরা বিক্রেতার 
ক্রয় মূল্য বের করার জন্য এই অঙ্কটা করেছিলাম তাহলে ক্রয় মূল্য বের করলাম তাহলে বিক্রয় মূল্য বেরিয়ে গেল পাইকারি বিক্রেতার এইটুকুর জন্যই আমি এই অঙ্কটা করেছি এখন আসল প্রশ্নের অঙ্কটা করব তোমরা এই পর্যন্ত নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্যটা বের করেছি খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্যটা বের করেছি তাহলে পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য ওইটা এটুকু থাকুক তাহলে এবারে পাইকারি বিক্রেতার পাইকারি বিক্রেতা তার বিশ পার্সেন্ট লাভ লাভ হয় অর্থাৎ বিক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য পাইকারি বিক্রেতার বিশ পার্সেন্ট লাভ হয় তাহলে অর্থাৎ তাহলে কি বিশ পার্সেন্ট লাভ মানে কি একশো টাকা বিশ টাকা লাভ তাহলে একশো টাকা বিশ টাকা লাভ মানে হলো একশো যোগ বিশ একশো বিশ তাহলে একশো বিশ টাকা বিক্রয় মূল্য হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা অর্থাৎ অতএব পাইকারি বিক্রেতার পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য একশো বিশ টাকা হলে হলে ক্রয় মূল্য তাহলে পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য এই লাইন থেকে বলছি আমি আমি পাইকারি বিক্রেতার বিশ পার্সেন্ট লাভ হলে কি হয় সেটাই আমি বলছি তাহলে বিশ পার্সেন্ট লাভ হলে হলে কত একশো বিশ টাকা বিক্রয় মূল্য হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা সেটাই আমি লিখেছি এখানে পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা এটা হলো আমাদের এই বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয়ের তথ্য থেকে এত টাকা এত টাকা অতএব পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য এক টাকা হলে ক্রয় মূল্য সমাসন হবে একশো ভাগ একশো বিশ টাকা এবারে পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য কত ছিল চারশো আশি টাকা পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য চারশো আশি টাকা হলে ক্রয় মূল্য কত ওই যে ক্রয় মূল্য বের করতে বলেছে পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য কত একশো কোন চারশো আশি ভাগ একশো বিশ এত টাকা দেখো তোমরা পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য একশো বিশ টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য এক টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো ভাগ একশো বিশ পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য চারশো আশি টাকা হলে ক্রয় মূল্য হবে ওই একশো ভাগ একশো বিশকে চারশো আশি দ্বারা গুণ তার মানে লবের সাথে গুণ হয়ে গেল গুণ হলে এখন কত টাকা আসছে সেটা আমরা বের করব এই শূন্য এই শূন্য কেটে দিলাম দেখতেই পাচ্ছি বারো উপরে আটচল্লিশ চার বারো আটচল্লিশ তাহলে বারোকে বারো দিয়ে আটচল্লিশকে ভাগ করলে চার হয় চার বারো আটচল্লিশ এখানে আছে একশো একশোকে চার দিয়ে গুণ করলে হয় চারশো টাকা তাহলে পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য চারশো আশি টাকা হলে ক্রয় মূল্য চারশো টাকা আমাদেরকে বলেছিল তবে পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য কত তাহলে পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য চারশো আশি টাকা উত্তর কি হবে এটা মুছে দিই
হতে হবে পাইকারি বিক্রেতা ক্রয় মূল্য 480 টাকা ক্রয় মূল্য 400 টাকা সরি এটা এটা উত্তর কত হলো 400 টাকা তাহলে 400 টাকা আমাদের প্রশ্ন আমি আবার বলি কারণ অঙ্কটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কটি আমি আবার বলি এখানে প্রশ্ন করেছিল একটি পণ্যদ্রব্য এক কোন বস্তু বা জিনিস পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে পাইকারি বিক্রেতার 20% এবং খুচরা বিক্রেতার 20% লাভ হয় তার মানে পাইকারি বিক্রেতার 20% লাভ হয় খুচরা বিক্রেতার 20% লাভ হয় তাহলে যদি দ্রব্যটির খুচরা বিক্রয় মূল্য মানে যদি দ্রব্যটির লাস্টে খুচরা বিক্রয় মূল্য মানে খুচরা বিক্রেতা যখন বিক্রি করে তার মূল্য হচ্ছে 576 টাকা তবে পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য কত ছিল তবে পাইকারি বিক্রেতা কত টাকা দিয়ে কিনেছিল পাইকারি পাইকারি বিক্রেতা তো কোথা থেকে কিনে ব্যবসা করে তার সে কত টাকা দিয়ে কিনেছিল সেটা বের করতে গেলে আমাদের কোনো সমস্যা নাই কারণ পাইকারি বিক্রেতার 20% বলে দিয়েছে এবং খুচরা বাজার 20% বলে দিয়েছে তে খুচরা বিক্রেতার এবং পাইকারি বিক্রেতার যদি লাভের হার অর্থাৎ মুনাফার হার যদি দেওয়া থাকে তাহলে তাদের ক্রয় মূল্য এবং বিক্রয় মূল্য আমরা বের করতে পারি তাহলে আমরা প্রথমে করেছিলাম কি যে খুচরা বিক্রেতার ক্ষেত্রে কি হয় খুচরা বিক্রেতা হলো 20% লাভে বিক্রি করে 20% লাভে বিক্রি করে খুচরা বিক্রেতা তাহলে 100 সাথে 20 যোগ করেছিলাম 120 হয়েছিল বিক্রয় মূল্য খুচরা বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য 120 টাকা হলে ক্রয় মূল্য 100 টাকা খুচরা বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য 1 টাকা হলে কত টাকা ক্রয় মূল্য আর খুচরা বিক্রেতার 576 টাকা বিক্রয় মূল্য হলে ক্রয় মূল্য কত টাকা সেটা আমরা বের করেছিলাম এখানে নিচে লেখা আছে এখানে যে খুচরা বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য 480 টাকা তাহলে খুচরা খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য সরি খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য 480 টাকা ছিল খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য যে 480 টাকা হয় তাহলে পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য 480 টাকা পাইকারি বিক্রেতা বিক্রয় করেছিল এই খুচরা মূল্য খুচরা বিক্রেতার কাছে 480 টাকা দিয়ে আচ্ছা তাই যদি হয় পাইকারি বিক্রেতা যে 480 টাকা দিয়ে যে বিক্রি করে 20% লাভেই বিক্রি করে তার কোথা থেকে কিনে আসে যে কোনো জায়গা থেকে কিনে আসে এই নিয়েছে ওই 480 টাকা যখন খুচরা বিক্রেতার কাছে বিক্রি করে তখন তার 20% লাভ হয় 100 টাকা 20 টাকা লাভ হয় তাহলে তার বিক্রয় মূল্য কত হয় বিক্রয় মূল্য হয় 120 টাকা ক্রয় মূল্য হয় 100 টাকা এটা তো পার্সেন্টেজ অনুযায়ী এই যে এটা খুচরা বিক্রেতার মতো তারও 20% লাভ হয় তাহলে পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য 120 টাকা হলে ক্রয় মূল্য 100 টাকা পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য 1 টাকা হলে ক্রয় মূল্য কত পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য যদি হয় 180 টাকা তাহলে ক্রয় মূল্য কত এই অঙ্ক থেকে আমরা বের করতে পারি বের করলাম কত হলো আমাদের এখানে শূন্য আর এই শূন্য কেটে গেল 12 দিয়ে 48 কে ভাগ করলে 4 হয় 4 দিয়ে 100 কে গুণ করলে 400 টাকা হয় তাহলে আমরা উত্তর লিখতে পারি 400 টাকা এটা কি 400 টাকা কিসের 400 টাকা হলো পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য কত পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য 400 টাকা শিক্ষার্থীরা আমরা এই যে মুনাফা চ্যাপ্টারের অনুশ্রেণী দুই দশমিক এক এর এক নম্বর অঙ্কটি করলাম এই এক নম্বর অঙ্কটি করে আমরা বুঝতে পারলাম যে মুনাফার হার দিয়ে যদি বিক্রি করা হয় তাহলে আমাদের বুঝতে পারি যে আমরা বুঝতে পারি যে তার কি কি হয় তার ক্রয় মূল্য কত হয় বিক্রয় মূল্য কত হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো যে যদি কোনো হার অর্থাৎ আর সমান সমান যদি বিশ পার্সেন্ট হয় হ্যাঁ শতকরা বিশ টাকা হয় তাহলে তোমরা বুঝবা শতকরা বিশ টাকা যদি লাভ হয় তাহলে তোমরা একশো দিয়ে ওই শতকার বিশ টাকা আর বিশ টাকা যোগ করবে তাহলে তার বিক্রয় মূল্য হবে একশো বিশ টাকা ক্রয় মূল্য হবে একশো টাকা যদি লাভ হয় আর যদি ক্ষতি হয় তাহলে কি করবে ক্ষতি হলে তোমরা বিয়োগ করবে একশো টাকা থেকে তাহলে একশো বিয়োগ আশি একশো বিয়োগ বিশ সমান সমান আশি আশি টাকা হলো তার বিক্রয় মূল্য আর ক্রয় মূল্য তার একশো টাকা ক্রয় করেছিল একশো টাকায় আর বিক্রয় করেছিল আশি টাকায় তবেই তো শতকার বিশ টাকা তার ক্ষতি হয় শিক্ষার্থীরা তোমরা বুঝতে পারছ যে আমাদের মুনাফার অঙ্কটা কিভাবে আমরা করতে পারি আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ